ギルの研究をやっているジェレイトと言います今回はキト酸とそのキト酸を使ったゲルについて解説します人工イクラやつかめる水で使われるアルギン酸ナトリウムこれは海藻由来の多糖類です人工イクラ作りではアルギン酸ナトリウムの水溶液を乳酸カルシウム水溶液中に摘化することでゲル化させることができますこんな風に球状のきれいなゲルができますカルシウムイオンがアルギン酸ナトリウムのカルボン酸を端掛けしてアミメ構造を作りゲル化させているんですねつかめる水も同じ原理です薄いゲル膜に水を閉じ込めた不思議な食感の材料を作ることができます今回はキト酸を使ったアルギン酸ナトリウムのゲル化についてご紹介しますまずはキト酸から説明しますキト酸はキチンから作られますキチンというのはエビやカニなどの甲殻類の外骨格から取れる多糖類ですこのキチンをアルカリ処理して脱アセチル化するとキト酸になります水に溶けないキチンに対してキト酸は酸性の水に溶けますキト酸の用途は幅広く食品添加物や化粧品、医療材料や土壌改良剤などに使われています加工がしやすいためにフィルムや繊維にして使われることも多いですまた原料となる甲殻類の外骨格はほとんどが廃棄されているため枯渇する可能性の低い資源から作っていると言えます今回使用したのは細かい粉末に加工されたキト酸です粉末の見た目は他の多糖類とほぼ同じですこういう白色の粉末ですねまず 1% のキト酸水溶液を作りますただしほぼ中性の水道水には加熱しても溶けませんそのためここにクエン酸を加えて酸性の水溶液にしますクエン酸を加えて混ぜるとだんだんキト酸が溶け出して濁りがなくなってきますしばらくするとこのようになります若干溶け残りましたがこれだけ溶ければ十分ですアルギン酸ナトリウムの方は 1% の水溶液をペットボトルで作ります粉末を入れた後ぬるま湯を加えてよく振り混ぜます完全には溶けないのでこのまま一晩冷蔵庫に入れますすると粉の塊に水が浸透して溶けやすくなります一晩経って振り混ぜるとこのようにきれいに溶けてくれますこの 1% のアルギン酸ナトリウム水溶液にキト酸水溶液を加えて混ぜます量は同じぐらいの量ですねするとこのように少し濁ります取り出してみるとゲル化しているのが分かりますねアルギン酸とキト酸がネットワークを作ってゲル化したわけですとても柔らかいゲルですゲルの柔らかさは使用する水溶液の濃度によって変わってきますが多糖類は水に溶かしにくいのであまり高い濃度で作ることはできないと思います今回は 1% ですが作っても 2% が限界だと思いますそして次に食品の増粘剤増粘安定剤として使われるキサンタンガムをゲル化させますまず 1% のキサンタンガム水溶液を作りますキサンタンガムは冷水にも溶けるため室温の水に溶かします溶かすのには少し時間がかかりますこの映像のように自動で攪拌してくれるスターラーを持っていれば楽なんですがない場合はある程度スプーンなどで混ぜた後にアルギン酸ナトリウムと同じように一晩冷蔵庫に入れておけば塊の中に水が浸透して溶かしやすくなりますそしてこんな風にきれいに溶けたらキト酸水溶液を加えて混ぜてみますすると
先ほどと同じように白濁していきますこれを取り出してみるとゲル化していますねこちらもアルギン酸ナトリウムと同様の柔らかいゲルになりましたではなぜゲル化したのかそのゲル化の仕組みについて解説しますキトさんはこのような構造をしていますアミノ基を持ったタトウ類ですタトウ類その名の通り糖がたくさんつながった構造をしているわけですこの真ん中の部分カッコで囲まれた部分がたくさんつながってできているわけですねそしてこのキト酸をカルボン酸を持つタトウ類と混ぜるとこの図のようになりますわかりやすくするためにこの図は簡略化した構造にしていますアミノ基とカルボキシル基が静電的引力によって分子差を橋掛けしてネットワークを作っているわけですね実際にはこんなにシンプルではありませんそして全てのアミノ基とカルボキシル基がこんな風に静電的引力によって、まあ、結合橋掛けをしているわけでもないんですね全部ではなくて一部のアミノ基とカルボキシル基が橋掛けをしてネットワークを作っているそういう形になっていますまた pH によってはゲル化しないこともありますちなみにキサンタンガムの水溶液はチキソトロピー性を持っています今回作った 1% の水溶液でもこのようにゆっくりと混ぜると粘性が高く抵抗を感じます液面が盛り上がっていますよね一方で素早く混ぜると粘性が低下して混ぜやすくなりますこういう力具体的には先断力というんですが先断力を加えるとネットワークの構造が崩れてキサンタンガムが水素結合などで作っている弱いネットワークの構造が崩れて流動性が出てくるんです詳しくは以前投稿したチキソトロピー性を解説した動画を参照してくださいということで今回はキト酸とキト酸を使ったゲル化について解説しましたこのチャンネルではこのようなゲルや化学に関する解説デモ動画を投稿していますもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします今回も最後までご視聴いただきありがとうございました